নমস্কার শুভ সন্ধ্যা আজ অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা যেমনটি আপনারা অনেকেই অবগত আছেন আজকে অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য যে স্মারক বক্তৃতা এইটি তার প্রথম বক্তৃতা আয়োজিত হচ্ছে বিশে ডিসেম্বর দু অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য উনিশশো খ্রিস্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি নবদ্বীপের সুবিখ্যাত ভট্টাচার্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন হরিদ্বার গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য উপাচার্য অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ ন্যায়াচার্য এবং সুপ্রভা দেবীর মধ্যম পুত্র ছিলেন অমরনাথ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে সংস্কৃতে স্নাতক হন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে পরে আটষট্টিতে বিশেষ পত্র বেদান্ত সহ সংস্কৃতে এম এ পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হন পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ফাউন্ডেশন অফ থিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান অ্যাপ্রোচ এই শিরোনামে গবেষণা নিবন্ধের উপর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন তার কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় উনিশশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজে পরে কলকাতার আশুতোষ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন উনিশশো খ্রিস্টাব্দের আটই মে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে রিডার পদে নিযুক্ত হন পরে প্রফেসর পদে উন্নীত হয়ে দু খ্রিস্টাব্দের একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বিভাগে অধ্যাপনা কর্মে ব্যাপৃত থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এছাড়া তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক রূপে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্প কালের জন্য ভিজিটিং প্রফেসর রূপে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন চোদ্দ জন গবেষক গবেষিকা তার তত্ত্বাবধানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করে নিজেদের সম্মানিত করেছেন এছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মূল্যবান গবেষণামূলক নিবন্ধসমূহ তার পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছে অধ্যাপক অমরনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্বর্ণ পদক ছাড়াও হেমচন্দ্র গোস্বামী খ্যান্তমণি নগেন্দ্রনাথ গোলকচন্দ্র ঘোষ এদের নামাঙ্কিত স্বর্ণ পদক নকুলেশ্বর ব্যানার্জি নামাঙ্কিত রৌপ্য পদক উনিশশো খ্রিস্টাব্দে প্রশান্ত কুমার সর্বাধিকারী নামাঙ্কিত স্বর্ণ পরিবৃত রৌপ পদক এবং বিবিধ অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হন পরে দু হাজার উনিশ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ স্বর্ণ পদকও লাভ করেন বিভিন্ন সময়ে শাস্ত্রার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে বহুবার বিদ্যৎ সমাজে সমাদৃত ও পুরস্কৃত হয়েছেন অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পাঁচখানি মূল্যবান গ্রন্থ বিদ্যৎ সমাজে সুবিদিত এগুলি হল ফাউন্ডেশন অফ থিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান অ্যাপ্রোচ ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অফ সংস্কৃত ম্যানুস্ক্রিপ্ট টু ভলিউমস দশশ্লোকী মহাবিদ্যা সূত্র হস্তামলক গৌরপাদের দর্শন এই মহাপ্রাণের জীবনে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছিল শাস্ত্র নিষ্ঠা শ্রদ্ধা নিয়মানুবর্তিতা এবং ছাত্র বাৎসল্য প্রভৃতি গুণ ছিল তার অঙ্গভূষণ আর অন্তর্জগতে ছিলেন অধ্যাত্ম সাধক কর্তব্য সাধনে কঠিন হলেও তার হৃদয় বৃত্তি ছিল কুসুম কোমল এছাড়াও অধ্যাপক অমরনাথ ছিলেন সাত্বিক আহারি সপাকি এবং একনিষ্ঠ মাতৃসেবী প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব ছিল তার সহজাত তার সাহচর্যে ও উপদেশে অসংখ্য পথভ্রষ্ট খুঁজে পেয়েছে আপন পথের সন্ধান নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে কোভিড নাইন্টিনের অতর্কিত আক্রমণে সহসা এই মহাজীবনের জীবনদ্বীপ নির্বাপিত হয় দু হাজার একুশ খ্রিস্টাব্দের ছয়ই মে এই স্মারক বক্তৃতা অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্যের সঞ্চিত অর্থ থেকে মৃদুলা ভট্টাচার্য সহ ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় আয়োজিত আজ বাংলায় প্রথম অমরনাথ ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন ডক্টর রঘুনাথ ঘোষ প্রাক্তন অধ্যাপক দর্শন বিভাগ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তার আলোচনার বিষয় ভারতীয় দর্শন দর্শনে তদাত্ম সম্বন্ধ ধন্যবাদ সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা অভিবাদন জানাই 
সকলে শুভ সন্ধ্যা সকলকে আজকে আমি নিজেকে অত্যন্ত কৃতার্থ মনে করছি যে অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা প্রথম স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আমি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার এবং অমরনাথ ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা কমিটি যারা আমাকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন তাদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা যে তারা আমার কথা ভেবেছেন আমি কতটা যোগ্য তা বলতে পারব না তবে অমরনাথ দা আমাকে খুব ভালোবাসতেন আমি দাদাই বলতাম সব শেষ কথাটি বেশি কথা বলবো না ওনার সম্বন্ধে অনেক বললাম আমরা শুনলাম শেষ কথাটি যেটি আমাকে এখনো নাড়া দেয় মৃত্যুর কদিন আগে আমাকে ফোন করে বললেন তুমি ঠিক আছো তো চারিদিকে করোনা হচ্ছে একটু প্রাণায়াম করো যোগ করো আনলাম দাদা আপনি করছেন তো আপনার করা দরকার বলো আমি তো করি যিনি উপদেশ দিলেন তার কদিন পরেই তিনি চলে গেলেন এটা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল যাই হোক আমি যা বলব সেটা তার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন বই অতিরিক্ত কিছু নয় আমি এমন কিছু শাস্ত্র জানি না যেটা অমরনাথ দাকে আমি মনে করিয়ে দিতে পারি তার কোন দিক উনি সমস্ত গ্রন্থ নিষ্ণাত কাজেই আমি যে যে টপিকটা বেছেছি তাদাত্ম সম্বন্ধ এবং সেটা খানিকটা আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত এটা অনেকে মনে করেছেন যে এটি শুধু নব্য ন্যায়ের একটি বিষয় তা নয় আমাদের জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই একটা সম্বন্ধ কিন্তু আছে না হলে আমাদের কি হতো এই বিষয়গুলো অত্যন্ত সাধারণভাবে আমি বলার চেষ্টা করব প্রথমেই যেটা বলি যে আমাদের তাদাত্ম সম্বন্ধ নব্য ন্যায়ে যতটা বিখ্যাত অন্য জায়গাতেও আছে কিন্তু যে অর্থে নব্য ন্যায়ে ব্যবহার করা হয়েছে সেই অর্থে সব জায়গায় নেই বেদান্তেও তাদাত্মের কথা বলা আছে বৌদ্ধ দর্শনে তাদাত্মের কথা বলা আছে ন্যায় দর্শন তো বটেই তাদাত্ম শব্দটি এসেছে তদ আত্মা থেকে তৎ আত্মা অশ্য তদাত্ম থেকে যে তার ভাব হচ্ছে তাদাত্ম অর্থাৎ দুটি জিনিসের মধ্যে যখন একটা মিল হয় আত্মিক মিল হয় সে আত্মিক মিলটাই হচ্ছে তদাত্ম তৎ আত্মা অশ্য দুটো জিনিস একটি বড় একটি ছোট আমি পাশ্চাত্যের দিকে খুব বেশি বলতে যাব না কেননা আমার বিচরণ অতটা সাবলীল নয় তবে আমরা যেমন পাই যে সেট এবং সাবসেট রিলেশনশিপ ওয়েস্টার্ন লজিকে এখানেও একটা মিল আছে আবার দুটো সেটের মধ্যেও মিল আছে কাজেই তদাত্ম বলতে তার আত্মা এর মধ্যে আমি ভারতবাসী আমি বাঙালি এই বাঙালি এবং ভারতবাসীর মধ্যে একটা বাঙালিত্বের মধ্যে ভারতীয়ত্বের আত্মা জড়িয়ে আছে অর্থাৎ ভারতীয়টা অনেক ব্যাপক বাঙালিত্ব তার ছোট কাজে দুটোর মধ্যে একটা আত্মা আছে একটা সদৃশ্য সাদৃশ্য আছে এই একভাবে তাদাত্ম বলি আর আর একটি তাদাত্ম হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি আইডেন্টিক্যাল যেটাকে আমরা পূর্ণভাবে এক বলে আমি মনে করি নব্য নৈয়ায়িকেদের মতে দুটো মতই স্বীকার করা হয়েছে তবে তাদাত্ম প্রায় যে এক অর্থেই নেওয়া হয় যে দুটো জিনিস এক উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি ঘট ঘটি ঘটও ঘট 
এখানে দুটো ঘটের মধ্যে কিন্তু অ্যাবসলিউট তাদাত্ম আছে দুটোর মধ্যে কিন্তু কোনো মিল নেই পুরোপুরি মিল আছে আংশিক মিল নেই পূর্ণতয়া এখানে একটা মিল আমরা লক্ষ্য করি ঘট ও ঘট এখন কোন কোন দার্শনিক বলেন নব্য নৈয়ায়িকদের একদেশি যারা তারা বলেন যে আচ্ছা ঘট ঘটি মানুষ মানুষই জীব জীবি এর মধ্যে নতুনত্ব কোথায় আছে আমরা তো কোন বাক্য বলি একটা নতুন তথ্য দেওয়ার জন্য ঘট ঘটি এর মধ্যে উদ্দেশ্য বিধেয়র মধ্যে কতন কোনো নতুন তথ্য নেই কাজেই এই সম্বন্ধটাকে একাত্ম অর্থে পিওরলি আইডেন্টিক্যাল অর্থে যে তাদাত্ম আমরা বলি এই তাদাত্মটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এক দল বলে আর এক দল বলে নীল ও ঘট ঘট এবং নীল ঘট এদের মধ্যেও তাদাত্ম আছে এটাকে আমরা বলি আংশিক তাদাত্ম এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু যেটা মনে করেছি পুরনো নৈয়ায়িক যারা পুরনো বলতে যারা বলেন যে দুটো ঘট ঘট এর মধ্যে কোনো কোনো ইনফরমেশন এর মধ্যে কোনো জ্ঞাত বিষয় কিছু নেই জানানোর মতো কোনো বিষয় নেই সেখানে আমরা বলি যে ঘট ঘট এই কথাগুলো কিন্তু আমরা দৈনন্দিন জীবনেও ব্যবহার করি এবং দৈনন্দিন জীবনে নৈয়ায়িকরা বহু ক্ষেত্রে বেদান্ত ও পরিভাষা ভবিতি গ্রন্থে দেখা যায় লোক ব্যবহারকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে তো লোক ব্যবহার যেমন অনু অর্থাপত্তি প্রমাণের ক্ষেত্রে ধর্মরাজ অধরীন্দ্র বলছেন যে লোকে অনুমিনমি বলে না তারা বলেন অন্য কথা ইতি কল্পয় আমি অনুমিনমি বলে না এই যে তারা কল্পয় আমি শব্দ একটি বার করেছে অনুমিনমিকে বাদ দিয়ে তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে অনুমান থেকে অর্থাপত্তি আলাদা ঠিক তেমনি লোক ব্যবহার আমাদের জীবনে বুঝিয়ে দেয় যে অ্যাবসলিউট আইডেন্টিটি আছে কীরকম লোক ব্যবহার যেগুলো ন্যায়ের গ্রন্থে নেই আমরা বলি কথায় কথায় বলি সাধারণত আমরা বলি কি যে দেখো কথায় কথায় বলি উত্তম কুমার হচ্ছেন উত্তম কুমার তো আমাকে তো কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে উত্তম কুমার উত্তম কুমার বলতে কি বোঝালেন রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই তাহলে এখানে এই দুটো কথা উদ্দেশ্য বিধে এক কিন্তু কিছু বলার আছে সে বড়া বলাটা কি যে অতুলনীয়ত্ব এই দুটোর মধ্যে উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথ এবং বিধেয় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা আইডেন্টিটি এমন আছে যে এই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তুলনীয় এই কথাটিকে বোঝানোর জন্য আমরা বলি অনেক সময় ইংরেজিতেও বলি আমরা যখন ঝগড়া করি লোক ব্যবহারে দেখবেন কথায় কথায় বলি এনাফ ইজ এনাফ আচ্ছা এনাফ ইজ এনাফ মানে কি করে হলো ঘট ঘট নাহায় বুঝলাম না কিন্তু এনাফ ইজ এনাফ বুঝি কি করে সাধারণ বিজ্ঞাপনে দেখবেন এই রকম একটা আইডেন্টিটি পিওরলি আইডেন্টিক্যাল সেন্সে কথা বলছে একটা চায়ের বিজ্ঞাপন মনে পড়ছে চা তো চাই হ্যায় এই কথা বা চা তো চাই হ্যায় আরে বাবা তো সবাই জানে চা চাই তার সঙ্গে দুটো অক্ষরা লাগিয়ে দিল পাত্তি ডালো পানিও বালো পিজাও ছেড়ে দিলাম কিন্তু চা তো চাই হ্যায় এ তো একান্ত একই কথা শুধু নব্য নৈয়ায়িকদের মাথা ব্যথা তা নয় গদাধর ইত্যাদি যে বলেছেন তা নয় এটা পরবর্তীকালে ভর্তৃহরিতেও দেখছি যে একটি শব্দ দুবার ব্যবহার করে একটা অতুলনীয়ত্ব প্রমাণ করার জন্য অ্যাবসলিউট আইডেন্টিটি মানা হচ্ছে যেমন একটি উদাহরণ আছে বাক্যপদীয়তে রাম রাবনয়র যুদ্ধম রাম রাবনয়র রেব রাম রাবণের যুদ্ধটা 
রাম রাবণের মতই তাহলে এখানে মত কথাটা একটা লাগানো হয়েছে সৌজন্যার্থে কিন্তু এখানেও একটা আইডেন্টিটি রাম রাবণের যুদ্ধ রাম রাবণের যুদ্ধই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই তাহলে এই যে ভেদ অ্যাকচুয়ালি আমরা তাদাত্মকে বলি অভেদ অভেদ তাদাত্মম আর আমরা যারা ভেদ কথাটিকে নব্য নায়ের টার্মিনোলজিতে অন্যান্য ভাবকে বলি ভেদ যেটা নয় ঘট ন পট এই যে দুটোর মধ্যে ঘট পট নয় এখানে একটা অন্যান্য ভাব আছে তার মানে ঘট পট থেকে আলাদা যদি ভেদটা অন্যান্য ভাবটা একটা বক্তব্যের বিষয় হয়ে পারে হতে পারে তাহলে লজিক্যালি অভেদটাও একটা বক্তব্যের বিষয় হতে পারে ভেদটাই কেবল বক্তব্যের বিষয় হবে অভেদটা বক্তব্যের বিষয় হবে না তা তো নয় তাহলে তো বেদান্ত টিকত না স্বগত ভেদ স্বজাতীয় ভেদ বিজাতীয় ভেদ আছে বৃক্ষস্য স্বগত ভেদ পত্র পুষ্প ফলা দিবি বৃক্ষান্তরা স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বাদ শিলা দিত তাই এখানে ভেদটাকে পরিষ্কার করছি যে একটা গাছের মধ্যে পত্র পুষ্প ফল দিয়ে গাছটা আলাদা হয় স্বগত ভেদ আবার একটা গাছ বৃক্ষান্তরা স্বজাতীয় ভেদ অন্য গাছ থেকে আলাদা হচ্ছে আবার পাথর থেকে গাছ আলাদা ফুল থেকে পাথর আলাদা তাহলে এই যে স্বজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদ এটা তো ভেদ এই তিনটি ভেদের নেগেশন কিন্তু অভেদ তাহলে ভেদটা যদি বক্তব্যের বিষয় হয় যখন আমার ভেদের নিষেধ হচ্ছে তখন তো অভেদ মানতে হবে আমাকে ইনফ্যাক্ট প্রকৃত পক্ষে যদি অভেদ না মানি তাহলে ভেদও মানা যায় না তার সূত্র কোথায় আমাদের সবাই আমরা প্রিলিমিনারি যে ন্যায়ের গ্রন্থ অন্যান্য ভাবের যে লক্ষণ দেওয়া আছে তাদাত্ম সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা কা ভাব যে সম্বন্ধের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম সম্বন্ধের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন এমন অর্থাৎ যেখানে তাদাত্ম থাকে না সেখানে ভেদ থাকে তাদাত্ম বলতে অভেদ তাহলে এখানে দেখছি যে ভেদকে বুঝতে গেলে অভেদকে আমাকে জানতে হয় কাজেই কোনো লজিক্যালি যদি আমি মানি যে একটা বস্তু ঘট ন পট এটা বুঝতে গেলে ঘট ঘটকে জানতে হবে কিংবা পট পটকে জানতে হবে এটা একটা যুক্তি যারা তাদাত্মকে একেবারে একাত্ম ভাবেন যদি একাত্মতা না থাকত তাহলে এই তাদাত্ম যদি না থাকত তাহলে ভেদ হতো না ভেদ হতো না মানে অন্যান্য ভাব এই ক্যাটিগরিটা থাকত না ন্যায় দর্শন থেকে উঠে যেত অন্যান্য ভাব আছে কেন তাদাত্ম সম্বন্ধ আছে বলে ঘট ঘট হতে পারে বলেই ঘট ন পট হতে পারে এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা ব্যবহার করি কিন্তু সব সময় সজ্ঞানে করি না যেমন অনেকগুলো লোক ব্যবহারের উদাহরণ আপনাদের দিলাম এটা ঠিক সেই রকম আবার পার্শিয়াল যেটাকে আমরা আংশিক তাদাত্ম ঘট এবং নীল ঘট ঘট এবং নীল ঘটের মধ্যে তাদাত্ম আছে এখানে কিন্তু পার্শিয়ালি তাদাত্ম আছে আংশিক তাদাত্ম আছে এবং আমাদের বৌদ্ধ দর্শনে যে ব্যাপ্তিগ্রহের তিনটি উপায় বলা হচ্ছে প্রথমত দুটো উপায় বলি সর্বদর্শন সংগ্রহকার বলেছেন তাদাত্ম এবং তদুৎপত্তি অনুপলব্ধিও হেতু একটা ধর্মকীর্তি অনুপলব্ধিকেও হেতু বলেছেন আমি ওই তদুৎপত্তি অনুপলব্ধির দিকে যাচ্ছি না তাদাত্ম 
সেখানে সায়ন মাধব আচার্য বলছেন যে তাদাত্ম কাকে বলে ওখানেও এই ডেরিভেটিভ মিনিংটা তৎ আত্মা অশ্ব তার অংশ এখানে আছে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন খটমট উদাহরণ কিন্তু ব্যাপারটা অত খটমট নয় বৃক্ষত্ব সিংসপাত্ত শিশু গাছ আর গাছ তো শিশু গাছ ছেড়ে দিলাম অন্য গাছ বলি আম গাছ এবং গাছ ওই তাদের মধ্যে সেট সাবসেট টাইপের এক্সাক্টলি না হলেও একটা সম্পর্ক আছে তিনি বলছেন এই আংশিক তাদাত্মটা কেমন যেখানে দুটো জিনিস একও হবে না আবার ভিন্নও হবে না ভিন্নও হবে না একও হবে না এই অর্থে তাদাত্ম ন অত্যন্ত ভেদ ন অত্যন্ত অভেদ অত্যন্ত ভেদ কি ফুল এবং পাথর এই দুটো হচ্ছে অত্যন্ত ভেদ এইখানে তাদাত্ম হবে না আবার ঘট এবং কলসের মধ্যেও তাদাত্ম হবে না এদের মতে যে তবে কোথায় হবে যেখানে উভয়ের মিল আছে মিল বলতে সামঞ্জস্য আছে যেমন বৃক্ষত্ব সিংসপাত্ত বৃক্ষত্ব দেবদারুত্ব বৃক্ষত্র আম্র তাম্র বৃক্ষত্ব এই যে কেননা বৃক্ষত্ব অনুমান হয় সিংসপাত্র থেকে শিশু গাছ যদি জানতে পারি তার থেকে আমরা কিন্তু অনুমান করতে পারি এটা একটা গাছ এই এটি হচ্ছে বৌদ্ধদের মতে তাদাত্ম এবং এই আংশিক তাদাত্ম বেদান্তরা সমবায় মানেন না তারা বলছেন ওই সমবায় নিত্য সম্বন্ধ একমাত্র ব্রহ্মের সঙ্গে হয় ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত নিত্য সম্বন্ধ আমরা মানি না যেটাকে তোমরা নৈয়ায়িকরা নিত্য বল সেটি হচ্ছে একমাত্র নিত্য নয় ওটি হচ্ছে তাদাত্ম ওখানেও কিন্তু এর অংশ হতে আছে যেমন কি মৃত্তিকা তার থেকে প্রতিমা তৈরি হল তাহলে মৃত্তিকা একটা রূপান্তরিত হল প্রতিমায় কিংবা বলা হচ্ছে মাটি গলে গিয়ে মাটিকে গলিয়ে তার থেকে ঘট তৈরি করলাম আবার ঘরটা গলি গলে গিয়ে মৃত্তিকাতেই রূপান্তরিত হল তো এগুলো হচ্ছে ওই রূপান্তর ঘটে যে সব জায়গায় সেইগুলোকে আমরা বলি বৈদান্তিকরা বলে এটা তাদাত্ম সম্বন্ধ মৃত মৃত্তিকা এবং মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে একটা মিলন আছে বা একটা একটা সাদৃশ্য আছে সেই জন্য তাকে আমরা আইডেন্টিটি বলে থাকি এখন প্রশ্ন হল যে এই আইডেন্টিটি শুধু ন্যায় বেদান্ত এদের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ তাই নয় এই আইডেন্টিটি অন্য কোথাতেও আছে সেই অন্য কোথায় কিভাবে আছে আমি একটু ছোঁয়া দিয়ে আবার পুরনো প্রবলেমে ফিরে আসব আইডেন্টিটি আছে রূপক অলঙ্কারের ক্ষেত্রে রূপক অলঙ্কারে সাহিত্য দর্পণকার বলছেন রূপকং রূপী তার উপাদ বিষয়ে নিরূপণ হবে বিষয় এবং বিষয়ী উপমান এবং উপমেয় যার সঙ্গে তুলনা করা হয় সেটা হচ্ছে উপমান আর যেটিকে তুলনা করা হয় সেটি হচ্ছে উপমেয় মুখ চন্দ্র মুখ হল উপমেয় চন্দ্র হচ্ছে উপমান তাহলে চন্দ্র এবং মুখের মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং এই সাদৃশ্যটা বলে আমরা এক বলে বর্ণনা করছি যে মুখ এবং চাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এটা আরোপিত এটাকে আমরা আহার্য জ্ঞান বলছি আহার্য কেন বলো জেনে শুনে আমরা অনেক সময় ওই উপমেয় উপমানে আরোপ করে ফেলি এটাকে আরোপ বলে জেনে শুনে করি ভুল করে নয় তাহলে ভ্রান্তি হতো ইলিউশন হতো চাঁদকে যদি মুখ বলে ভুল করতাম তাহলে ইলিউশন হতো কিন্তু আমি ভুল করিনি 
আমি চাঁদকে মুখের সঙ্গে এক করেছি জেনে শুনেও যে চাঁদ আর মুখ এক নয় এখানে নৈয়ায়িকরা বলবেন তদ্ভিন্নত্বে সতী তদ্গত ভূয় ধর্মবত্তম তার ভিন্নতা আমি জানি চাঁদ আর মুখ আলাদা জেনে শুনেও দুটো আইডেন্টিক্যাল আমার বলতে ইচ্ছে করছে বলতে ইচ্ছে ইচ্ছের গুরুত্ব একটা ন্যায়ে বেশি পার্টিকুলারলি নব্য ন্যায় আপনারা দেখুন ইচ্ছে কোথায় নেই বলছে প্রমাণ ও সম্প্লব আমার বিষয় প্রমাণটা বড় কথা নয় আমি একাধিক প্রমাণ অ্যাপ্লাই করে আমি বোঝাবো যেটি প্রমাণ সম্প্লব সম্ভব তাই পর্বত বন্যিমান ধুমা ধুম থেকে আগুনকে যেমন দেখা যায় পাহাড় থেকে আগুন ধুম উঠছে আমি আগুন দেখতে পেলাম আগুন আছে অনুমান করলাম তবু আমার ইচ্ছে আমি দেখব পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছি ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি বেরিয়ে এলো বললো ওখানে আগুন জ্বলছে যেও না শব্দ দিয়ে তাকে জানলাম আগুনটিকে এর পরেও আমার গিয়ে চোখ দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে ইচ্ছার কোনো ভ্যালিডিটি নেই আপনি মনে করলে ইচ্ছে করতে পারেন ঠিক তেমনি একটু আগে অন্যান্য ভাবের কথা বলছিলাম যে ঘট ন পট এটা তো চোখ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় ঘট এবং পট আলাদা কিন্তু যদি কারো খুব ইচ্ছে হয় সিসাদ হই সা হয় প্রমাণ করার ইচ্ছে হয় তাহলে তিনি কিন্তু এটাকে অনুমান করতে পারেন ঘটান্নভাবান পটত্ববাদ যেহেতু এখানে পটত্ব আছে সেহেতু এর সঙ্গে ঘটের ভেদ আছে এই যে আমি অনুমানটা করলাম এটা আনকল ফর এটা আমার কাছে কেউ চাইনি কিন্তু ইচ্ছা এই আহার্য জ্ঞানটাও ইচ্ছা অঙ্কের ক্ষেত্রে যেমন আমরা ধরে নি অমুকের ভ্যালু এক্স দিয়ে এবার আমি তাকে নানানভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম দিয়ে কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে কি না অ্যাবসার্ডিটি আসছে কি না যেটাকে আমরা তর্ক দিয়ে করি বিপক্ষ বাধক তর্ক যেটাকে আমরা বলি ওয়েস্টার্ন লজিকে রিডাকশিও অ্যাডাপসার্ড মেথড ইনডাইরেক্ট মেথড ঠিক সেই রকম আমার চাঁদের সঙ্গে আমি জানি চাঁদ আলাদা বিষয়ে নিরূপণ হবে বিষয়টা আমি জানি কিন্তু আমি চেপে রাখছি যে আমি জানি অ্যাজিভ জানি না এই করে চাঁদের সঙ্গে মুখের তুলনা করলাম তাহলে তদ্ভিন্ন আছে তার তদ্গত ভূয় ধর্মবত্তম দুটোর মধ্যে মিল আছে সব ক্ষেত্রে কিন্তু মিল নয় একটা পূর্ণিমা চাঁদ গোল সেই রকম মুখ হলে খুব সুন্দর মুখ বলি না আমরা তাতে কলঙ্ক থাকলে বলি না কিন্তু যদি লাবণ্য অংশ নেই তবে ঠিক আছে ওই তদ্গত ভূয় ধর্মবত্ত হচ্ছে লাবণ্যাংশে মিল আছে কাজে এখানটাও কিন্তু আমরা দেখছি আইডেন্টিটি এক ধরনের ব্যবহার করছি ইচ্ছে করে আইডেন্টিটি আমরা বহু মন মাঝিতর বইঠানে রে আমি আর বাইতে পারলাম না মন আর মাঝির একত্ব নিয়ে ফেলি উপমার ক্ষেত্রেও আছে উনিশ বিশ অদ্বৈত বেদান্ত তো মোটামুটি দেখলাম রামকৃষ্ণদেব বলেছে নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে গেল মিলিয়ে গেল সমুদ্রের সঙ্গে এটাও এক ধরনের আইডেন্টিটি আমার ছিল একটা স্থূল রূপ সেই স্থূল রূপ জ্ঞান সাগরে মিলে গেল স্থূলত্ব আর থাকলো না এটাও কিন্তু এক ধরনের আইডেন্টিটি আর এক ধরনের আইডেন্টিটি বলি যে দেখুন সত্যের কথা নিয়ে আমরা বিচার করি সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের মধ্যে গান্ধীজি সত্যের কথা বলেছেন আবার উপনিষদে বলছি তস্য আয়তন সত্যম কেন উপনিষদে বলছে ব্রহ্মের আয়তন হচ্ছে সত্য ব্রহ্মের আয়তন যদি সত্য হয় এবার 
শঙ্করাচার্য তার ব্যাখ্যা করছেন সত্য কাকে বলে শঙ্করাচার্য বলছেন সত্যম ইতি অকৌটিল্যম সত্যম ইতি অমায়িতা সত্য হচ্ছে অমায়িতা যেখানে মায়া থাকে না আমরা কথায় বলি লোকটা বড় অমায়িক আবার লোক ব্যবহারে আসছি লোকটা বড় অমায়িক তার মধ্যে মায়া নেই মায়া বলতে আমাদের লৌকিক অর্থে দয়া মায়া ধরছি না কৃত্রিমতা মায়া মায়া নেই মানে এই নয় যে মায়া এখানে কি বলতে বোঝাবো মায়া মায়া এখানে তার মধ্যে কোনো আর্টিফিশিয়ালিটি নেই আর্টিফিশিয়ালিটি নেই মানে সারল্য আবার রামকৃষ্ণদেবের কথা বলি কারণ রামকৃষ্ণ মিশনেই বলছি যে মন মুখ এক কর ঠাকুর বার বার বলতেন মন মুখ এক কর শঙ্করাচার্য বলছেন সত্য মানে কি অমায়িতা অমায়িতার কথার মানে করছেন অমায়িতা ইতি অকৌটিল্যম অকুটিলতা অকুটিলতা আবার কি জিনিস কায়ো মন বাক্যে সু অকৌটিল্যম কায়ো মন বাক্য তিনটি এক লেভেলে চলবে আইডেন্টিক্যাল হবে তবেই হবে কিন্তু সত্য ট্রান্সপারেন্ট হবে আমি যা ভাবব তাই বলব তাই করব তাহলে তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আর জগতের সমস্যা কেন আমরা যা বলি তা করি না যা ভাবি তা করি না কাজে আমাদের মধ্যে মাই কথা এসে গেছে যান্ত্রিকতা এসে গেছে তার ফলে সত্য দূরীভূত তাই এই সত্যকে যদি আমরা ধরতে চাই ওখানেও কিন্তু ওই ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট নয় বাক এক দিকে থাকবে কর্ম একদিকে থাকবে আর চিন্তা আর একদিকে থাকবে এমন নয় এগুলো হচ্ছে ওয়াটার লেট ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট হবে না জল গড়িয়ে যাবে আমি যা ভাবব তাই করব তাই চিন্তা করব তবেই তো আইডেন্টিটি হলো গান্ধীজি তাকে স্বচ্ছতা বলেছে নানান জায়গায় দেখবেন স্বচ্ছতা কি এক কদম ওর একটা চশমা গান্ধীজি দেখিয়ে চশমার কাঁচের স্বচ্ছতার সঙ্গে আমাদের স্বচ্ছতা এই স্বচ্ছতা হচ্ছে আমাদের উপনিষদিক স্বচ্ছতা কায়ো মনোবাক্যে অকৌটিল্য মায়া শব্দটি কিন্তু ওই কুটিলতা অর্থে অনেক জায়গায় যে মায়া মানে ইন্দ্রজাল একে ইন্দ্রজাল বলি পিসি সরকারের ইন্দ্রজাল তার বাড়ির নামও ইন্দ্রজাল বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে নেটওয়ার্ক অফ ইন্দ্র নেটওয়ার্ক শুধু আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সে নেই ইন্দ্রর একটা নেটওয়ার্ক আছে তার জালে আবদ্ধ হলে অনেক মিথ্যাকেও সত্য দেখি সব আহার্য জ্ঞান হয়ে যায় মুখটাও চাঁদের মতো মনে হয় হ্রদ বন্যিমান মনে হয় যে লেকে আগুন আছে তাহলে এই যে স্বচ্ছতা এই মাই কথা আমরা জানি মায়া শব্দ অন্য জায়গাতেও ব্যবহার করা হয়েছে মায়া মৃগ মায়া ক্রন্দন আর্টিফিশিয়ালি যে কাঁদছি কান্না আসছে না না কাঁদলে খারাপ দেখায় মায়া ক্রন্দন সব মাইক এই মাইক হলে কিন্তু সেখানে স্বচ্ছতা নেই আর যেখানে স্বচ্ছতা নেই সেখানে তাদাত্ম নেই মন মুখ এক হলো না মন মুখ এবং চিন্তা এক হলো না এই প্রসঙ্গে বলি শ্রী অরবিন্দ বলছেন নেশন সোল তার চ্যাপ্টার আছে আমরা বলি যা দেশাত্ম বোধ দেশের সঙ্গে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সেমিনার এখানে করেছি অনেক বন্ধুরা আমার আছে সেখানেও কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও নেশনকে আত্মা বলছেন আত্মা বলতে দেবী বলছেন শ্রী অরবিন্দ সেখানে আত্মা বলছেন দেশ এবং আত্মা একসঙ্গে হলে তবে না দেশাত্ম বোধ হয় এখানেও কিন্তু আইডেন্টিটি বিটুইন নেশন অ্যান্ড সোল এই যে সোল এটা দেশের সঙ্গেও হয় 
গ্রুপের সঙ্গেও হয় সোসাইটির সঙ্গেও হয় পলিটিক্যাল লেভেলেও হয় সেইখানেও কিন্তু আইডেন্টিটি আছে এবং এই আইডেন্টিটি অনেক সময় ডিজায়ারেবল যদি আমাদের মধ্যে বেদান্ত পড়া ছাড়া যদি তার বিষয়গুলোকে কাজে লাগাতে চায় যেমন আমরা সহযোগিতা কথা পাই সহমর্মিতা কথাটি পাই আমরা সহযোদ্ধা কথা পাই কিন্তু বাস্তবে কি মানুষ এতটাই আর্টিফিশিয়াল হচ্ছে এখন যে দশতলা বাড়ির ফ্ল্যাটে থাকলে টেন্থ ফ্লোরে যদি মারা যায় নাইন্থ ফ্লোরের লোকেরা নৃত্য করেন কোনো সহানুভূতি নেই জানেন না কেন তাদের মধ্যে ওই তাদাত্মের অভাব এখন যদি এই নেশনের ক্ষেত্রেও এটা হবে হয় তাহলে তো দেশাত্মবোধ হবে না যারা দেশের জন্য প্রাণ ত্যাগ করেছেন তাদেরকে মনে হবে যে তারা কিন্তু তাদাত্ম তাদের বৃথা দেশের সঙ্গে যে আত্মার যোগ এটা তাদের কাছে বৃথা এই যে কথাটা এর সঙ্গে আর একটি কথা আপনাদের বলি কিভাবে আমাদের দর্শনগুলোর ছোট্ট একটা কনসেপ্ট চুপি চুপি বাদ বাসা বেঁধে থাকে সংবাদ শব্দটা আমরা জানি সংবাদপত্র জানেন সকলেই আমরা শুনেছি সংবাদ সংবাদপত্র সংবাদ হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান করেসপন্ডেন্স একের সঙ্গে আর একটা সেটি হচ্ছে সংবাদ আমরা সংবাদপত্র বলি কেন যদি এথিক্যালি এটা করা হয় তাহলে যা ঘটছে তার প্রতিফলন সংবাদে আমরা দেখছি সেই জন্য তাকে আমরা সংবাদপত্র বলি তাহলে সংবাদ কি দুটোর মিলন যা একদিকে সমাজে হচ্ছে এবং প্রিন্ট ফর্মে যেটা আমি পাচ্ছি কিংবা অন্য মিডিয়াতে যেটা আমি পাচ্ছি দুটো মিলে গেলেই সংবাদ হয় আমাদের এপিস্টমোলজিতে আছে সংবাদই প্রবৃত্তি জনকত্ব ইদং ইয়ং প্রমা সংবাদই প্রবৃত্তি জনকত্ব আমরা সংবাদই প্রবৃত্তি যেহেতু আমাদের আছে সেই হেতু আমরা কিন্তু তাকে সত্য বলে মনে করি যদি সংবাদই হয় আমার মাথায় জল আছে আমি জল ভেবে প্রবৃত্ত হলাম প্রবৃত্ত হয়ে যদি দেখি সেখানে মরিচিকা জল নেই এটা হলো বিসংবাদী প্রবৃত্তি অ্যাটেম্প্ট নিলাম প্রবৃত্তি আমার হলো কিন্তু প্রবৃত্তি সাকসেসফুলও হতে পারে আবার অ্যাবর্টিভও হতে পারে যদি সাকসেসফুল হয় কখন সাকসেসফুল ধরব যদি জলের জায়গায় জল পায় তাহলে দুটোতে কিন্তু আইডেন্টিক্যাল হলো যা আমার মনে আছে যা বাস্তবে আছে দুটোর এখানেও কিন্তু আইডেন্টিটি সংবাদী প্রবৃত্তি হলো এবার দেখা গেল ওখানে মরিচিকা আছে জল নেই তাহলে আমরা কিন্তু দেখব সেখানেও একটি সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেই সমস্যাটা কি জল চাইলাম মরিচিকা পেলাম আলে আর আলোর মতো আলে আর আলোতে প্রবৃত্ত হয় আলোকে ধরার জন্য প্রবৃত্তি হয় কিন্তু সেই প্রবৃত্তি হচ্ছে বিসংবাদী সংবাদী প্রবৃত্তি হল না অসংবাদী অর্থাৎ ওয়ান টু ওয়ান করে আমি যা ভেবেছি আগুন সেখানে আগুন নেই আমি পেয়েছি জল বাস্তবে সেখানে জল নেই মেটাফার বিরাট একটা অংশ জুড়ে আমাদের উপমান প্রমাণ আছে সেখানেও কিন্তু এই তাদাত্ম উপর বেশ করে উপমান প্রমাণ সৃষ্টি হচ্ছে আমরা বহু তত্ত্বকে দর্শনের আমরা উপমান দিয়ে ব্যাখ্যা করি রবীন্দ্রনাথ বলছেন সাহিত্য কাকে বলে সাহিত্যের পথে তার অনেক লেখা আছে অনেক গ্রন্থ আছে সেখানে একটা জায়গায় তিনি বলছেন সাহিত্যের পথে যে সাহিত্য আমাদের ভামহ বলছেন শব্দার্থ সহিত ও কাব্যম 
সাহিত্য কথাটা এসছে শহীদ থেকে শহীদ মানে তো দুজন চাই সহ শব্দ বাবা ছেলের সঙ্গে যাচ্ছে একা একা শহীদ হয় না তাই শব্দের সঙ্গে অর্থের যে সাহিত্য আইডেন্টিটি সৌন্দর্য শুধুমাত্র শব্দের সৌন্দর্যটাই সাহিত্য নয় অর্থের সৌন্দর্যটাই সাহিত্য নয় উভয়ের যে তাদাত্ম সেটি হবে সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ আরেকটু বেরিয়ে গিয়ে বললেন শুধু শব্দার্থ সেই সুন্দর হবে তা নয় শব্দও সুন্দর অর্থও সুন্দর তার সঙ্গে নেচারের সঙ্গেও আমাকে সৌন্দর্য মেলাতে হবে সৌন্দর্যটা প্রকৃতির সঙ্গেও মেলাতে হবে সেই প্রকৃতি বনজ সম্পদ হতে পারে প্রাণীজ সম্পদ হতে পারে বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি নেই কেন কোন সুদূরের আকাশ হতে আনব তারে ডাকি নেই কেন সেই পাখি নেই কেন এটা হচ্ছে একটা সম্মিলনের অভাব তাদাত্মের অভাব যে তাদাত্মের অভাবটাকে রবীন্দ্রনাথ অ্যালিনিয়েশন বলছেন বিযুক্তি বলছেন অ্যালিনিয়েশন এবং এই তাদাত্ম হয়ে থাকাটাই বেঁচে থাকা অমর্ত সেন তার আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান গ্রন্থে বলছেন তিনি বৃহদারণ্যকের উপনিষদের সেই জেনাহং নামৃত শ্যাম যে বিখ্যাত মন্ত্র মৈত্রীর যা আমাকে অমৃতত্ব দিতে পারবে না তা নিয়ে আমি কি করব এই অমৃতত্ব ধন দৌলত ইত্যাদি নয় যেটুকু অমর্ত সেন বলছেন যেটুকু না হলে আমি বাঁচব না সেটাই আমার কাছে অমৃতত্ব সেটা হচ্ছে মিনিমাম খাবার মিনিমাম আস্তানা এই এগুলোর সামঞ্জস্য এটাও কিন্তু এক ধরনের রুটি কাপড়া মকান এই তিনটির সামঞ্জস্য এখানেও কিন্তু এক ধরনের তাদাত্ম যদি তিনটে না থাকে একটা কম থাকে আমার ওটা অমৃতত্ব নয় ওটা মৃতত্ব কাজেই মৃত্যু এর অন্যরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই লাইনের দিক দিয়ে অমর্ত সেন এই জন্য তাকে ওয়েলফেয়ার ইকোনমিস্ট বলা হয় এবং ঠিক এক মন্ত্রই রবীন্দ্রনাথ তার প্রার্থনা শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীতে প্রার্থনাতে লিখেছেন এবং সেখানেও তিনি বলছেন যে এখানে যে কথাটা বলা আছে যে জেনাহং নামৃতা শ্যাম এই অমৃতত্ব বলতে ভালোবাসার কথা সৌন্দর্যের কথা একাত্মতার কথা তাদাত্মের কথা বলা হয়েছে যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রে শব্দের সৌন্দর্য অর্থের সৌন্দর্য সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তিনটি মিললেই কিন্তু আমরা অমৃতত্ব লাভ করব আর একটি কথা না বললেই নয় যেটি খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের যারা সাহিত্য সাহিত্যকার আনন্দ বর্ধন আনন্দ বর্ধন বলছেন যে ধনী বা সাজেস্টিভ মিনিং যেটা আমরা কাব্যে ব্যবহার করি বা নাটক ড্রামা যে সমস্ত আমরা দেখি তার মধ্যেও একটা তাদাত্ম আছে সেই তাদাত্মের একটা নাম দিয়েছেন সহৃদয়তা সমান হৃদয় যাদের তিনটি লেভেল আছে ওই ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্টের মতো নয় একটা লেভেল যিনি কবিতা রচনা করছেন তার লেভেল বা নাটক রচনা করছেন তার ভেতরে রস পুঞ্জীভূত হয় তিনি লেখার আগে রসটা পুঞ্জীভূত হয় তিনি লিখছেন সে রসটা অভিব্যক্ত হচ্ছে নাটকের চরিত্রের নাট্যকারের মাধ্যমে এবং সেই রসটা গড়িয়ে গড়িয়ে গোলে গোলে যাচ্ছে দর্শক মণ্ডলীর কাছে 
তাহলে তিনটে লেভেলের কিন্তু এক না হলে নাটক সাকসেসফুল হবে না ফ্লপ করে যাবে তাই সহৃদয়ত্ব যেখানে আছে নাট্যকারের হৃদয় নাটকের চরিত্রদের হৃদয় এবং সমস্ত দর্শক মণ্ডলী সেখানে শিক্ষিত থাকতে পারেন অশিক্ষিত থাকতে পারেন শ্রমজীবী থাকতে পারেন প্রত্যেকের কিন্তু এই বিষয়ে সমান রসবোধ থাকবে সমানানি হৃদয়ানি যে সং সহৃদয়া এই সহৃদয় কথাটিকে কিন্তু তিনি এবং এই সহৃদয় বলেই সাধারণীকরণ সম্ভব হয় ইউনিভার্সালাইজেশন সম্ভব হয় প্রত্যেকেই আনন্দ অনুভব করতে পারেন এবং আমরা দেখেছি এই সহৃদয়ত্বটা নাটক যখন লিখছেন নাট্যকার তার মধ্যে আগে জন্মে গেছে রস কবি বর তোমার রবীন্দ্রনাথের আছে যে কবি বর সেই তব জন্মভূমি অযোধ্যার চেয়ে তব মনোভূমি অযোধ্যার চেয়ে সত্য যেন অ্যাকচুয়ালি যা মনে আমাদের অগ্নিপুরাণে আছে অপারে কাব্য সংসারে প্রদীপ কবিরে বা প্রজাপতি প্রজাপতি তিনি হচ্ছেন ক্রিয়েটিভ ডিটি তিনি যেমন তৈরি করবেন যশময় রচতে বিশ্রম তার কাছে পৃথিবীটা যেমন বলে মনে হয় তেমনটাই তিনি রচনা করেন এটা তার মনের সঙ্গে বিষয় বিষয়ের সঙ্গে দর্শক এই যে কনৈসার নাট্য চরিত্র এবং নাট্যকার এই তিনের মধ্যেও একটা আইডেন্টিটি থাকলেই তবেই কিন্তু আমরা তাকে ওই তাদাত্ম সম্বন্ধে বলতে পারি তাই রবীন্দ্রনাথ শুধু নাটকের ক্ষেত্রে এটা নয় ধ্বনির ক্ষেত্রেও হচ্ছে ধ্বনির ক্ষেত্রে ধ্বনিটা অবজেক্টিভ থাকছে যেমন সোম লতা অবজেক্টিভ তাকে গ্রাইন্ডিং মেশিনে ফেললে তার থেকে রসটা আসে রসটা গড়িয়ে গেলেই কিন্তু দর্শকের কাছে পৌঁছে যায় এই জন্য বিশ্বনাথ শব্দটিকে বলছেন প্রমাতৃভাবের বিগলন মানে আমরা প্রমাতা দর্শক এবং এই রসটা গলে গলে আমাদের মধ্যে ফিরে আসছে যে কোনো জিনিস রস তো আস্বাদ্যমান আস্বাদ্য মানতায় রস প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স কাজে সেটা যখন আসবে আমাদের কিন্তু আস্বাদনীয় হবে কাজেই এটা সাধারণীকরণ সম্ভব তখনই যদি এটা ওই সহৃদয় হয় তাদাত্ম প্রত্যেকের মধ্যে থাকে তাদাত্মের ব্রিজ যদি কোথাও ব্রেক অফ তাদাত্ম হয় তাহলে সাকসেসফুল নাটক হবে না রসভঙ্গ হবে সেখানে এবং রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এটা বলেছেন তাদাত্মের কথা গান ভঙ্গ কবিতায় একাকি গায়কের নহে তো গান মিলিতে হবে দুই জনে গাহিবে একজন খুলিয়া গলা আর একজন গাবে মনে এই যে আমাদের তাদাত্ম কোথায় নেই বলুন এবার আমাকে এমন একটা জায়গা দেখে দিতে হবে যেখানে তাদাত্ম নেই আমি একাকি সলিভ সৃষ্টিক ওয়ার্ল্ড থাকব এবং এই কথা শুধু আমরা ভারতবাসীরা চিরকাল বলে যাচ্ছি তা নয় আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রের কথা বললাম উপমার কথা বললাম রূপকের কথা বললাম আর একটি অলঙ্কার আছে জানেন যেটা এক্স্যাক্ট তাদাত্ম দিয়েই অনন্যয় অলঙ্কার সেখানে বলছে রাজীবম ইব রাজীবম জলম জলম ইবাজনি বলল বসন্তকাল না শরৎকালে এলে পদ্ম পদ্মের মতো হয় জল জলের মতো হয় অ্যাপারেন্টলি শুনে মনে হবে এটা তো ননসেন্সিক্যাল কিন্তু না প্রকৃত পদ্ম পদ্মের রূপ ধারণ করে যখন এই সময়ে আসে এবং তাদাত্ম কোথায় আর কোথায় হয় বলো তাদাত্ম ছাড়া ভালোবাসা হয় না 
বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদ স্মরণ করুন একটা বড় পংক্তি আছে সেই বড় পংক্তিতে আত্মা বই আরে দ্রষ্টব্য শ্রতব্য নিদিধ্যাসিতব্য সেই প্রসঙ্গে বলছেন যে কি বলছেন ন বা পতি কামায় পতি প্রিয় ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতি প্রিয় ভবতি ন তু পুত্র কামায় পুত্র প্রিয় ভবতি আত্মনস্তু কামায় পুত্র প্রিয় ভবতি এইভাবে যদি প্রত্যেকটা রিলেশনকে ব্যাখ্যা করছে যদি আমার আত্মার সঙ্গে তাদাত্ম না থাকত তাহলে পুত্র আমার হতো না আমার প্রিয় হতো না ভার্য আমার প্রিয় হতো না তাদাত্মই হচ্ছে সেখানে মূল রিলেশনশিপ আর একটু বাড়িয়ে যদি বলি বৃহদারণ্যক কার বলেনি আমি বলছি এই তাদাত্ম এরা তো হচ্ছে আমার নিজের জন তাদাত্ম হতেই পারে কিন্তু যারা পশু মনুষ্যতর প্রাণী তারাও কিন্তু তাদাত্ম তাদের দিকেও যায় পোষ্য যারা এই জন্য তাদের কেউ মাথায় গায়ে পা দিলে আপনার গায়ে লাগে যে আমার পোষ্য তো শ্রী মা বলেছিলেন শারদা মা বলেছিলেন বেড়ালের মাথায় মা পা দিতে নেই ব্রহ্ম তালু বলে তো সেখানে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান আসল উদ্দেশ্য তার আত্মা ওর মধ্যে আছে যারা জড় পদার্থ রেশি প্রকেট করে না বেড়াল কুকুর তো সারা দেয় কিন্তু অনেক জিনিস আছে যা রেশি প্রকেট করে না অথচ যেমন ঘুঙুর একজন ভদ্রমহিলা নাচছেন ঘুঙুরকে তিনি প্রণাম করছেন যিনি ফুটবল বিশ্বকাপে নামছেন তারাও হয়তো অজান্তে দেখেছি আমি খেয়াল করিনি মাঠকে প্রণাম করে নামছেন নাট্যকাররা স্টেজকে প্রণাম করে নামছেন এখানে কি একাত্মতা না থাকলে হয় তাহলে তো এই আত্মার যোগ আছে বলে আমার বাগানের ফুলটাকে আমি ভালোবাসি তাহলে অনন্যয় অলঙ্কার যেমন আমার বাড়ির ফুলটা আমার বাড়ির ফুলের সঙ্গেই তুলনীয় অন্য ফুল এর কাছে থাকবে না সময় প্রায় শেষ তবু একটি কথা বলে দিই যে লাস্ট কথা নয় দুটো কথা এখানে তো ভালোবাসার কথা হলো আত্মা না গেলে ভালোবাসা হয় না ভালোবাসার পরিণতি যদি বিয়ে হয় এবং সেটা যদি ওই পানিনির মতে যোগ্য করে বিয়ে হয় তাহলে কিন্তু মন্ত্র পড়তে হবে সেই মন্ত্রটাও কিন্তু আইডেন্টিটির মন্ত্র যদিদং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং বম সর্বশেষে একটি ভজন আপনারা শুনবেন ইউটিউবে পাবেন অত্যন্ত প্রচলিত ভব ভজন লতা মঙ্গেশকরের গান তুলসী দাসের সেখানে বলছে ঠুমক চলত রামচন্দ্র খুব বিখ্যাত ভজন সেখানে লাস্ট দুটো লাইন দেখবেন মানে আপনারাই বুঝবেন রঘুবর ছবি ক সমান রঘুবর ছবি বানিয়া এটার মানে কি বল রামচন্দ্রকে স্বয়ং আমি দেখছি সেটা যেন রঘুবরের ছবির মতো রঘুবরের ছবি বনে গেছেন এ মানে বুঝলাম না যদি কমপ্লিট আইডেন্টিটি না থাকলে এই ধরনের স্টেটমেন্ট কখনো সম্ভব নয় কাজেই তাদাত্ম সম্বন্ধ আমাদের জীবনের সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে এবং ভবিষ্যতে এই যেখানে তাদাত্ম ভেদ এসেছে অ্যালিনিয়েশন এসেছে সলিপসিজম এসেছে সেইখানে কিন্তু সভ্যতার বিনাশ নমস্কার আমরা অধ্যাপক ঘোষের বক্তৃতা আগেও শুনেছিলাম এখানে সেমিনার উপলক্ষে তার ভাষার প্রয়োগ এবং 
বিষয়ের জ্ঞান আমাদের সেই দিনই মুগ্ধ করেছিল আমরা ভেবেছিলাম যে পরবর্তীকালে তাকে আমরা আহ্বান করব বিষয়টা আমাদের হয়তো অনেকেরই জানা এমন জানা না থাকলেও জানা হয়ে গেল অনেকের আমি অধ্যাপক ঘোষ মহাশয়কে এই আশ্রমের পক্ষ থেকে আপনাদের পক্ষ থেকে ভূয় ভূয় ধন্যবাদ জানাই এবং তার কাছে প্রার্থনা করব আমরা ডাকলেই যেন তিনি আসেন আমি জানি না সে নর্থ বেঙ্গল থেকে আসা সম্ভব হবে কি না তবু আমরা চেষ্টা করব যে অন্যান্য তার এনগেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত করে কলকাতায় আসা যদি সম্ভব হয় আমাদের যদি আগে থেকে জানান আমরা সেই সময় তারও একটা প্রোগ্রাম এখানে রাখব কাইন্ডলি সেটা দেখবেন তার বক্তব্য সম্বন্ধে আমি শেষকালে একটা কথা বলি যে তাদাত্ম পরিপূর্ণভাবে আছে কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তে তা সেখানে হয়তো সময়ের অভাবে তিনি গেলেন না তিনি যে জানেন না তা তো না এত কিছু জানেন সাবলীলভাবে তিনি আমাদের শুনিয়ে গেছেন আমি সেটাই বলি উনি যেটা বললেন যে ওখানে বৃহদারণ্য উপনিষদ বলেননি কিন্তু আমি বলছি পশু সঙ্গে আমার একাত্মতা আছে কিন্তু দাদা আমি একটা কথা বলি ওই শেষের অংশটা শেষের অংশটা কিন্তু শেষের বাক্যটা কিন্তু তাই ন তু সর্বস্ব কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্থ কামায় সর্বং প্রিয় ভবতি এবং তারপরে যেটা আছে সেটা আরও ডেঞ্জারাস এর অদ্বৈত বেদান্তের চরম কত মানে এখানে গরু ছাগল সবই কিন্তু ইনক্লুডেড সেখানে বলা হচ্ছে শুদ্রতং পরাদাত য আত্মন অন্যত্র শুদ্র ভবন মনে আর কি এরকম এরকম ব্যাপারটা ব্রহ্ম তৎপরাদ ক্ষত্রং তৎপরাদাত আপনি জানেন সেটা ক্ষত্রিয় তাকে পরাভূত করবে যে নিজেকে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে আলাদা ভাববে এবং সর্বং তৎপরাদা পরাদু অর্থাৎ পরাদাত বোধায় য আত্মন সর্বত্র অন্যত মনে মানে আমি যদি ব্রাহ্মণের থেকে আলাদা ভাবি নিজেকে তাহলে ব্রাহ্মণটা আমাকে পরাভূত করবে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে যদি নিজেকে আলাদা ভাবি তাহলে ক্ষত্রিয় আমাকে পরাভূত করবে মানে আমাকে সবসময় মানে ঠেলে ফেলে দেবে এবং শুদ্র তাই সেটা বলেননি এবং সর্ব সর্বং সমস্ত আমাকে পরাভূত করবে যদি আমি সমস্ত থেকে নিজেকে আলাদা করে জানি কথাটা হচ্ছে এই যে সর্বত্র আমি নিজেকে আপন বলে সর্বত্র জানব কারো কারোর থেকে আলাদা থাকব না এই তাদাত্ম ভাবটা বিরোধন্ডক উপনিষদে আছে এবং যখন স্বামীজি যখন নিবেদি থেকে বলেছিলেন নিবেদিত অদ্ভুত আনন্দ লাভ করেছে এবং বলেছে এইরকম কথা আছে যে আমি যদি সূর্যের থেকে নিজেকে আলাদা বলে ভাবি তাহলে সূর্য আমাকে পরাজিত করবে এটা ভেবে দেখুন এটা কিন্তু চরমতম কথা পশ্চাতে ফেলিচু যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে রবীন্দ্রনাথ এটা বলেছেন ওইটারই অনুবাদ ভাবানুবাদ এবং সমস্ত কিছুর থেকে তুমি যদি নিজেকে আলাদা করে রাখো তাহলে সমস্ত কিছু তোমার উপরে চেপে বসে তোমাকে নষ্ট করবে পরাভূত করবে সর্ব ক্ষেত্রেই সুতরাং আমরা এক সর্বত্র আমি আপন বোধ করব এটাকে আপনি অদ্বৈত বেদান্তের চরম কথা বলবেন না অন্য কী বলবেন সেটা বলুন কিন্তু এই একত্ব অদ্বৈত তাদাত্মভাব পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে কিন্তু এই স্টেটমেন্টাতে সর্বাত্মক হতে হবে আমাকে কারোর থেকে যদি আলাদা ভেবে বাঁচতে চাই বাঁচতে পারবো না তা এইটুকু আমি আমার মানে মনে বাজছিল যে অধ্যাপকজি এটুকু কেন বললেন না তা এটা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে অদ্বৈত বেদাতে চরম কথা তাদাত্মভাব সেটাই জানানো দরকার আপনারা সকলে নমস্কার জানবেন আর অধ্যাপক ঘোষ মোজাকে আমাদের অশেষ অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই তার বাচনভঙ্গি এবং গভীরতা জ্ঞানের এটা আমাদের মুগ্ধ করেছে আপনারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছেন আমিও শুনেছি যা